Now here's a beautiful little word in German. Schön. Schön. Well, firstly, you'll notice there is an umlaut over the O, so it's pronounced like an U. Schön. And schön means beautiful. Schön. So how would you say in German, it is beautiful? Es ist schön. Es ist schön. So, so far we've had lecker, which means delicious. Außergewöhnlich, meaning extraordinary. And schön, meaning beautiful. So, how would you say in German, it is very beautiful? Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Or how would you say, it is very beautiful here? Es ist sehr schön hier. Es ist sehr schön hier. How would you say, it is absolutely beautiful here? Es ist ganz schön hier. Es ist ganz schön hier. Here's a useful phrase in German. Für mich. Für mich. It means for me. Für mich. So how would you say in German, it is for me? Es ist für mich. Es ist für mich. Or how would you say, it isn't for me? Es ist nicht für mich. Es ist nicht für mich. How would you say in German, it isn't good for me? Es ist nicht gut für mich. Es ist nicht gut für mich. Or what about, it isn't very good for me? Es ist nicht sehr gut für mich. Es ist nicht sehr gut für mich. The phrase für mich actually has two meanings in German. We've seen it can mean for me. But if you put für mich at the start of a sentence in German, it can mean in my opinion or I think. So für mich means for me and also in my opinion. When you put für mich at the start of a sentence, well then something amazing happens. The next two words switch around. So if you want to say it is good, you just say es ist gut. But if you want to say in my opinion it is good, you can say in German für mich Ist es gut? So, es ist gut. Well, the S and ist switch round, becoming ist es. So, für mich ist es gut. In my opinion, it is good. Or, I think it is good. So, whenever you put für mich at the start of a sentence, the next two words switch round. So, how would you say in German, I think it is good? Für mich ist es gut. Für mich ist es gut.